أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يقع الكلام تحت عنوان أزمة عالمية البعض عندما يسمع هذا العنوان يعتقد بأن الأزمة هي أزمة اقتصادية أو أن الأزمة هي أزمة سياسية لا الأزمة هي أزمة المرأة العالمية هذه الأزمة أخواني الأعزاء متقومة بأمرين أساسيين الأمر الأول النظرة المغلوطة لمكانة المرأة في المجتمع الأمر الثاني سوء الفهم لقضية العائلة والتصرف السيء داخل العائلة أخواني الأعزاء فقط أريد أن أتكلم عن النظرة المغلوطة لمكانة المرأة في المجتمع عبر الحضارات إخواني سابقا في الحضارة حضارة العرب في الجاهلية إخواني الأعزاء كانوا يعتبرون المرأة أحط سلعة والمرأة لا ترث وإذا إخواني الأعزاء جتهم بنت تدفن وأيضا المرأة لها ليس لها حق انتخاب الزوج وأيضا المرأة يشترط أن تتزوج ممن من أقربائها هاي النظرة الجاهلية للمرأة أما بلاد فارس إخواني الأعزاء كانوا يعتبرون المرأة أشد مخلوق وأسوأ مخلوق كانوا يطبقون عليها إخواني الأعزاء أسوأ وأشد العقوبات أما بلاد اليونان كانوا يعتبرون المرأة هي من الدرك الأسفل أما بلاد الرومان كانوا يسلبون كل حقوق المرأة بخلاف الرجل يعطون الرجل كل الحقوق وأما المرأة كل حقوقها تسلب أيضا ليس لها حق أن تملك أي شيء لذلك في بلاد الرومان في حضارة الرومانية إخواني البعض يعلل بأن عندما سلبوا كل الحقوق لجأت المرأة إلى الابتذال وإلى الفاحشة أما الطامة الكبرى إخواني هي في الحضارة الهندية إخواني الأعزاء النظرة المغلوطة في الحضارة الهندية للمرأة كانت بشعة جدا كانوا يعتبرون إخواني الأعزاء المرأة هي مملوكة للرجل وهي معبودة للرجل والطامة الكبرى إذا توفى الرجل لابد أن تحرق المرأة السبب انتهى دور المرأة ولا فائدة من حياتها فلابد أن تحرق على جسد الرجل إخواني هذه النظرة المغلوطة عبر الحضارات للأسف بعضها تسرب إلى يومنا هذا نتمنى الخلاص من هذه النظرة المغلوطة والحمد لله رب العالمين